ప్రపంచం మొత్తం కరోనా వ్యాప్తితో అల్లకల్లోలమైపోతోంది ప్రధానంగా మన దేశంలో భారతదేశంలో ఈ కరోనా వ్యాప్తి విజృంభణకు ఒక్కసారిగా తబ్లిగీ జమాత్ ప్రార్థనలు తోడయ్యాయా అంటే అవునే చెప్పాలి ఎందుకంటే ప్రస్తుతం మన దేశంలో కరోనా కేసులు రెండు వేలు దాటాయి అయితే ఈ ఢిల్లీ నిజాముద్దీన్ ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ తబ్లిగీ జమాత్ ప్రార్థనలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని ద్వారా ఒక్కసారిగా ఈ కరోనా కేసుల సంఖ్య పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఈ కోణంలో ఈ లెక్కలు బయటికి తీస్తా ఉంటే కళ్ళు బయర్లు గమ్మే నిజాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి తబ్లిగీ జమాత్ కారణంగా మొత్తం మన దేశంలో పద్నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ కరోనా విజృంభణ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అల్ల కల్లోలం సృష్టించిందని చెప్పాలి మొత్తం పద్నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎందుకంటే కేవలం తబ్లిగీ జమాత్ కారణంగానే దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు ఆరోగ్య శాఖ విడుదల చేసిన లెక్కల ప్రకారం చూసుకుంటే ఆరు వందల నలభై ఏడు కేసులు నమోదయ్యాయి అవి కూడా పాజిటివ్ కేసులు అయితే ఒక్క ఒక్క రోజు మూడు వందల ముప్పై ఆరు కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి అంటే ఈ తబ్లిక్ జమాత్ కారణంగా ప్రార్థనకు వెళ్ళి వచ్చే వారి వాళ్ళ కారణంగా ఇంకా దేశం ఏ పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయిందో అర్థం చేసుకోవాలి మొత్తం ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే దేశంలో కరోనా సంఖ్య కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య మూడు వేలు దాటింది ఇప్పటి వరకు ఎనభై మందికి పైగా ఈ వ్యాధి మహమ్మారిన పడి అంటే ఈ వైరస్ సోకి మరణించారు ఎనభై మందికి పైగా మరణించారు అయితే తమిళనాడులో ఈ జబ్లిక్ జమాత్ తబ్లిక్ జమాత్ ప్రభావం చాలా దారుణంగా ఉంది అనేది ఆరోగ్య శాఖ చెబుతున్న లెక్కలు ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు కరోనా పాజిటివ్ మొత్తం నాలుగు వందల పదకొండు కేసులు నమోదయ్యాయి అయితే ఈ పాజిటివ్ కేసుల్లో మూడు వందల అరవై నాలుగు కేసులు నిజాముద్దీన్ మర్కజ్ నుంచి ఆ మర్కజ్ నమాజ్కి వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళ నుంచి రావడం ఒక ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం అనమాట నాలుగు వందల పదకొండులో మూడు వందల అరవై నాలుగు కేసులు అక్కడి నుంచి వెళ్ళి వచ్చిన వారి ద్వారానే వచ్చాయి అనేది అంటే కొత్తగా నమోదైన ఒక నూట రెండు పాజిటివ్ కేసుల్లో వంద పాజిటివ్ కేసులు కూడా ఈ నిజాముద్దీన్ వెళ్ళి వచ్చిన వారి నుండే వచ్చాయి అని చెప్పి తమిళనాడు ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి ప్రకటించడం కూడా జరిగింది అయితే దేశంలో ఎంతగా కరోనా వ్యాపించడానికి కారణంగా మారిన తబ్లిగీ జమాత్ పై చర్యలకు కేంద్రం ఎందుకు కేంద్రం ఉపక్రమిస్తోంది అయితే ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన మొత్తం తొమ్మిది వందల అరవై మంది విదేశీ తబ్లిక్ జమాత్ కార్యకర్తలపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాము అని చెప్పి కూడా కేంద్రం ప్రకటించడం జరిగింది కోవిడ్ కు సంబంధించిన ఆరోగ్య ప్రోటోకాల్ పూర్తయిన తర్వాతే వారి దేశానికి పంపే ఏర్పాటు చేస్తాము అని కూడా హోంశాఖ చెబుతోంది మొత్తానికి ఇప్పుడు పరిస్థితి ఒక్కసారిగా ఈ తబ్లిగీ జమాత్ ప్రార్థనలకు వెళ్ళి వచ్చిన వారి కారణంగా ఒక ఒక పీక్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది పరిస్థితి దేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతున్నాయి వాళ్ళని ఇప్పటికే ఓవరాల్ గా ట్రేస్ చేసిన పరిస్థితి ఉంది ఎవరు ఎంతమంది ఏంటి అనేది కానీ ఇంకా కొంతమంది వాళ్ళు ఇచ్చిన అడ్రస్లో లేకపోవడం రాంగ్ అడ్రస్లు ఇవ్వడం దాంతో ప్రభుత్వాలు తజ్జన భజన అవుతున్నాయి మొత్తానికి దేశాన్ని అతలాకుతలం చేశాయి ఈ తబ్లిగీ జమాత్ ప్రార్థనలు అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు వెంటనే సరెండర్ అయితే బాగుండేది వాళ్ళు సరెండర్ కాకుండా వాళ్ళ ద్వారా వేరే వారికి వైరస్ సోకడం వాళ్ళు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఫైనల్ గా పాజిటివ్ కేసుల నమోదు సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరిగిపోవడం యావత్ దేశాన్ని ఒక భయభ్రాంతులు గురి చేస్తున్న పరిస్థితి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి